টাইম ভ্যালু অফ মানি বা অর্থের সময় মূল্য যার গাণিতিক সমস্যার সমাধানগুলো খুব সহজভাবে এখন আমরা জেনে নেব এবং সমাধানের চেষ্টা করব আসুন শুরু করা যাক অর্থের সময় মূল্য নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান সমূহ হচ্ছে মেয়াদ বা সময়কাল যাকে বলা হয় নাম্বার অফ ইয়ার্স সুদের হার যাকে বলা হয় ইন্টারেস্ট রেট সুদের প্রকৃতি যাকে বলা হয় সিম্পল ইন্টারেস্ট অথবা কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট মূল্যের প্রকৃতি যেটাকে বলা হয় প্রেজেন্ট ভ্যালু অথবা ফিউচার ভ্যালু এবং চক্রবৃদ্ধি সংখ্যা যাকে মাল্টিপ্রিয়ড কম্পাউন্ডিং বলা হয় এখন দেখে নিই আমাদের যে সকল বিষয়গুলো নির্ণয় করতে হয় তা হচ্ছে সিম্পল ইন্টারেস্ট বা সরল সুদ প্রেজেন্ট ভ্যালু বা বর্তমান মূল্য ফিউচার ভ্যালু বা ভবিষ্যৎ মূল্য এই বর্তমান মূল্য এবং ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয় করতে দুই ধরনের সূত্র ব্যবহার করা হয় একটি হচ্ছে সিঙ্গেল অ্যামাউন্ট বা লামসাম অথবা এককালীন পরিশোধকৃত অর্থের ওপরে অন্যটি হচ্ছে অ্যানুইটি বা কিস্তি আকারে মূল্য পরিশোধ পরিশোধের ক্ষেত্রে এছাড়া রয়েছে নাম্বার অফ ইয়ার্স বা সময়কাল নির্ণয় ইন্টারেস্ট রেট বা সুদের হার নির্ণয় এবং অ্যানুইটি বা কিস্তির পরিমাণ নির্ণয় প্রথমত শুরু করি সিম্পল ইন্টারেস্ট দিয়ে সিম্পল ইন্টারেস্ট যার বাংলা অর্থ সরল সুদ অর্থাৎ প্রতি বছর বিনিয়োগকৃত আসল টাকার ওপরেই সুদ দেওয়া হয় যাই হোক বিশ্লেষণে না গিয়ে অঙ্কটি শুরু করা যাক সিম্পল ইন্টারেস্টের সূত্রটি হচ্ছে আই বা ইন্টারেস্ট সমান পিভি বা প্রেজেন্ট ভ্যালু গুণ আই গুণ এন এখানে পিভি বা প্রেজেন্ট ভ্যালু এর মান দেওয়া থাকবে সেটি বসাতে হবে তার সাথে গুণ করতে হবে আই বা ইন্টারেস্টের মানটি যেটা পার্সেন্ট আকারে দেওয়া থাকবে সেটাকে একশো দিয়ে ভাগ করে এখানে বসাতে হবে এবং এন এর জায়গায় নাম্বার অফ ইয়ার্স বা সময়ের সংখ্যাটি বসাতে হবে অঙ্কে মূলত বলে দেওয়াই থাকে যে এটি সিম্পল ইন্টারেস্ট বের করতে হবে বা সিম্পল ইন্টারেস্টটি বের করে দেখাও এখন একটি অঙ্ক দেখা যাক অঙ্কটিতে দেওয়া আছে ফাইন্ড দ্য সিম্পল ইন্টারেস্ট অব ডলার এইটি থাউজেন্ড অ্যাট টুয়েলভ পারসেন্ট ইন্টারেস্ট রেট ফর ফাইভ ইয়ার্স অর্থাৎ পাঁচ বছরে বারো পার্সেন্ট সুদের হারে আশি হাজার টাকায় সরল সুদ কত হবে সেটি বের করতে বলা হয়েছে এখন আমরা জানি ইন্টারেস্টের সূত্রটি পিভি গুণ আই গুণ এন এখানে পিভি বা প্রেজেন্ট ভ্যালু সমান আশি হাজার ইন্টারেস্ট রেট সমান বারো পার্সেন্ট যেটাকে আগেই বলেছিলাম একশো দিয়ে ভাগ দিতে হবে এবং একশো দিয়ে ভাগ দিলে হয় শূন্য দশমিক এক দুই এবং নাম্বার অফ ইয়ার্স বা এন সমান ফাইভ ইয়ার্স এখন সূত্র অনুযায়ী প্রতিটিকেই প্রত্যেকটির সাথে গুণ করলে ইন্টারেস্ট বের হতো আটচল্লিশ হাজার ডলার এবার আসি কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট যার বাংলা অর্থ চক্রবৃদ্ধি সুদ অর্থাৎ যখন বিনিয়োগকৃত টাকার ওপরে যে সুদ দেওয়া হয় তাকে পরবর্তীতে আসলের সঙ্গে যোগ করে আবার সেই টাকার ওপর সুদ দেওয়া হয় তাকেই মূলত কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট বা চক্রবৃদ্ধি সুদ বলা হয়ে থাকে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট এ মূলত টাইম ভ্যালু অফ মানির সকল সমস্যার সমাধান করা হয় কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টে ব্যবহৃত সূত্রগুলো দেখে নেওয়া যাক প্রথমত ফিক্সড ডিপোজিট লামসাম সিঙ্গেল অ্যামাউন্ট যার বাং যাকে বাংলায় বলা হয় এককালীন প্রসারিত অর্থ এই এককালীন প্রসারিত অর্থের জন্য যে সূত্রগুলো ব্যবহার করা হয় তা হচ্ছে প্রেজেন্ট ভ্যালুর জন্য পিভি ইকুয়াল ফিউচার ভ্যালু ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস আই পাওয়ার এন 
এবং ফিউচার ভ্যালুর জন্য এফ ভি ইকুয়াল পিভি ইন্টু ওয়ান প্লাস আই পাওয়ার এন এবার আসি অ্যানুইটি ডিউ বা টিপিএস এর জন্য ব্যবহৃত সূত্রগুলো নিয়ে প্রথমে বলে রাখি অ্যানুইটি এর জন্য যে সূত্রগুলি ব্যবহৃত হয় সে অঙ্কে মূলত ইন্ডিকেটর হিসাবে বা চেনা যায় পার ইয়ার ইচ ইয়ার এ ইয়ার এভরি ইয়ার অ্যানুয়াল ইনস্টলমেন্ট ইয়ারলি পেমেন্ট এই শব্দগুলি দেখে অ্যানুইটির ক্ষেত্রে দুটি সূত্র ব্যবহৃত হয় একটি এন্ডিং অফ দ্য ইয়ারের সূত্র আর একটি রয়েছে বিগিনিং অফ দ্য ইয়ারের সূত্র এন্ডিং অফ দ্য ইয়ারের সূত্রগুলো লাল কালিতে দেখানো হয়েছে এবং বিগিনিং অফ দ্য ইয়ারের সূত্রগুলো কালো কালিতে দেখানো হয়েছে পরবর্তীতে রয়েছে রুল সিক্সটি নাইন এবং রুল সেভেন্টি টু এই রুল সিক্সটি নাইন এবং রুল সেভেন্টি টু মূলত কত পার্সেন্ট সুদের হারে বা কত বছর পরে কোনো আসল টাকা দ্বিগুণ হবে তা নির্ণয় করা হয় এই রুলস দুটির সুবিধাই হচ্ছে কোনো প্রকার টাকার অ্যামাউন্ট ছাড়াই সুদের হার কিংবা সময়কাল নির্ণয় করা যায় যা অনেকটাই নির্ভুল আকারে হয়ে থাকে এখন সূত্রগুলি ব্যবহার করার পূর্বে কয়েকটি টিপস জেনে নেওয়া যাক অ্যানুইটির অঙ্ক হলে বিগিনিং অব দ্য ইয়ার নাকি এন্ডিং অব দ্য ইয়ার এর সূত্র হবে তা নির্ণয় করে নিতে হবে যদি অঙ্কে বিগিনিং অব দ্য ইয়ার বা এন্ডিং অব দ্য ইয়ারের কোনোটি উল্লেখ না থাকে তবে এন্ডিং অব দ্য ইয়ারের সূত্রটি হবে অঙ্কে যদি একাধিক সুদ প্রদানের হার হিসেবে মান্থলি কোয়ার্টারলি হাফ ইয়ারলি বাই মান্থলি দেওয়া থাকে তবে এর জন্য যথাক্রমে মান্থলির জন্য বারো কোয়ার্টারলির জন্য চার হাফ ইয়ারলির জন্য দুই বা সেমি অ্যানুয়ালির জন্য দুই বাই মান্থলির জন্য ছয় এর ছয় এম হিসেবে বসাতে হবে এবং এটি আয়ের সাথে একবার ভাগ হবে এবং এনের সাথে গুণ আকারে বসবে এছাড়া যদি অঙ্কে এন্ডিং অব দ্য ইয়ার আফটার ওয়ান ইয়ার ওয়ান ইয়ার ফ্রম নাও ফ্রম নেক্সট ইয়ার অঙ্কে থাকে তবে এন্ডিং অব দ্য ইয়ারের সূত্র হবে এবং অঙ্কে যদি বিগিনিং অব দ্য ইয়ার ইমিডিয়েটলি নাও থাকে তবে বিগিনিং অব দ্য ইয়ারের সূত্রটি হবে এখন প্রেজেন্ট ভ্যালু নির্ণয়ের ক্ষেত্রে লামসাম এবং অ্যানুইটি এর দুটি সূত্র ব্যবহার করে দুটি অঙ্ক দেখব এখানে দেওয়া আছে হোয়াট ইজ দ্য প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ ডলার টোয়েন্টি থাউজেন্ড অফ ফাইভ ইয়ার্স অ্যাট টেন পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট অ্যাকর্ডিং অ্যাজ দ্য ইন্টারেস্ট ইজ পেইড ইয়ারলি এ অ্যান্ড বি সেমি ইয়ারলি অর্থাৎ এখানে বিশ হাজার টাকায় পাঁচ বছরে দশ পার্সেন্ট ইন্টারেস্টে বর্তমান মূল্য কত সেটি নির্ণয় করতে বলা বলা হয়েছে এখানে যেহেতু ফিউচার ভ্যালু দেওয়া আছে এবং এখানে কোনো অ্যানুইটি দেওয়া নেই সেক্ষেত্রে এটি লামসামের সূত্রে ব্যবহৃত হবে অর্থাৎ এটিতে লামসামের সূত্র ব্যবহৃত হবে এবং এম এর মান হিসাবে এক নম্বরে ইয়ারলি দেওয়া আছে এবং বি নম্বরে সেমি অ্যানুয়ালি দেওয়া আছে ইয়ারলি অর্থাৎ এম এর মান এক হয় সে কারণে এখানে এম এর মানটি না নিয়ে আসলেও হয় কিন্তু দুই নম্বরে সেমি অ্যানুয়ালি যেহেতু আছে সেক্ষেত্রে এম এর মান দুই নিয়ে আসতে হবে এক্ষেত্রে লামসামের সূত্রটি ব্যবহার করলেই অঙ্ক দুটি হয়ে যাবে এখানে তাই ব্যবহার করা হয়েছে পরবর্তী অঙ্কে বলছে হোয়াট ইজ দ্য প্রেজেন্ট ভ্যালু অব দ্য ফলোইং ক্যাশ ফ্লো অ্যাট অ্যান ইন্টারেস্ট রেট অফ টুয়েলভ পার্সেন্ট পার ইয়ার টেন পার্সেন্ট রিসিভড ক্যাশ ইয়ারলি বিগিনিং ওয়ান ইয়ার ফ্রম নাও অ্যান্ড এন্ডিং টেন ইয়ার্স ফ্রম নাও অর্থাৎ এখানে পার ইয়ার ডলার হান্ড্রেড রিসিভড ক্যাশ ইয়ার বিগিনিং ওয়ান ইয়ার ফ্রম নাও দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে অ্যানুইটির পরিমাণ একশো ডলার এছাড়া এখানে ইন্টারেস্টের পরিমাণ বারো পার্সেন্ট এবং নাম্বার অফ ইয়ার্সের পরিমাণ দশ ইয়ার্স দেওয়া আছে যেহেতু এটি অ্যানুইটির অঙ্ক সেহেতু এটির বিগিনিং না এন্ডিং হবে সেই সেটি নির্ণয়ের জন্য আমরা ইন্ডিকেটর হিসাবে দেখতে পাচ্ছি ওয়ান ইয়ার ফ্রম নাও দেওয়া আছে 
আমরা আগে দেখেছি যে অন ইয়ার ফর্ম নাও থাকলে সেখানে এন্ডিং অফ দা ইয়ারের সূত্রটি হবে অর্থাৎ এখানে সলিউশনে এন্ডিং অফ দা ইয়ারের সূত্রটি পিভি সমান 1 ইনটু 1 মাইনাস 1 ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস আই পাওয়ার এন ডিভাইডেড বাই আই এই সূত্রটিতে এর মান 100 আই এর মান 0.12 এবং এন এর মান 10 দিয়ে PV বা প্রেজেন্ট ভ্যালু পায় 565 ডলার 